ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் தம்செல்வன் அடுத்ததான் நம்ம சி டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிற டாபிக் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸ்கிப்பை நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க சி லாங்குவேஜில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு அவுட்புட்டுக்கு லாஜிக்கலாக வந்து கோடிங் எழுதணும் அவுட்புட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு டைப்பு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் கோடிங்கே எழுத முடியாது அது சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லான்னு கிடையாது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு காமனாக இப்போ நம்ம பார்க்க சி லாங்குவேஜில் பார்க்க போகிற கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துலேயுமே இதை தான் திரும்ப திரும்ப வரப்போகுது அதனால் இந்த சி லாங்குவேஜில் நீங்கள் அதை படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே லாஜிக்கலாக கோடிங் எழுதுறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதோட டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் லூப்பிங்ஸ் ஜம்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பாக வந்து லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம முதல்ல இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்த கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா என்ன அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டாக ஆனால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகணும் ஸ்டாட்டி சாட்டிஸ்ஃபேக்ட் ஆகலை கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்குது கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னா சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் அதாவது இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் ஸ்டேட்மெண்ட் சுவிட்ச் கேஸ் ஆர் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு டைப்பாக ப்ரீஃபாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இஃப் த கிவன் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ தென் கம்பைலர் வில் எக்ஸிக்யூட் த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் எல்ஸ் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற பட்சத்தில் உள்ளே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸிக்யூஷனை மூவ் பண்ணிவிடும் கம்பைலர் இங்கே சின்டாக்ஸ்னு எழுதியிருக்க இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் லாஜிக்கல் லாஜிக்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் இது தான் முதல்ல இஃப்னு போட்டு கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துடணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற பட்சத்தில் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது அது அடுத்த கண்டிஷன் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வந்து மூவ் ஆகிடும் கம்பெனில் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீச்சர் அது நம்ம ரன் டைமில் இன்புட் கெட் பண்ணுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஸ்கேன் ஆஃபில் எழுதியிருக்கோம் என்டர் த வேல்யூஸ் என் அண்ட் எம் வேல்யூஸ்னு போட்டுட்டு ஸ்கேன் ஆஃபில் பர்சன்டேஜ் டி டூ டைம்ஸ் போட்டுட்டு ரெண்டு இன்புட்டும் கெட் பண்ணிடுறோம் என்லேயும் எம்லேயும் ஒரு ஒரு வேல்யூ அந்த கொடுக்குற வேல்யூ எது வந்து பிக்கஸ்ட்டு நம்பராக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம எண்ணுக்கு தர வேல்யூ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம்னா என் கிரேட்டர் தென் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் என்னோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு தர வேல்யூ என்னுக்கானது என்னோட வேல்யூ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ என் இஸ் கிரேட்டர் தென் எம் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸு ஃபால்ஸ் வச்சுனாக்கா எதுவுமே வந்து ஒர்க் ஆகாது இதுதான் வந்து சிம்பிள் இஃப் இப்போ அதை ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு வேலையும் தரேன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன்று ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன்று இப்போ நமக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்னோட வேல்யூ என்னன்னா தேர்ட்டி ஃபோரு எம்மோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு
இருக்கு கொடுக்குற கண்டிஷன் சிம்பிள் லிஃப்ல வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆச்சு ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா எதுவுமே வராது ஆனால் எல்சிஃப்ல என்ன ஆக போகுது ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா எல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாக்ல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆக போகுது இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தம்போ ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ப்ரிண்ட் ஆகலை இப்போ நம்ம அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரூவாக இருந்தாலுமே ஃபால்ஸாக இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆக போகிற இப்போ செட் பண்ண போகிறோம் எல்ஸ் பிளாக் வந்து கொடுக்குறோம் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா எம் தான் வந்து கிரேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என் கிரேட்டர் தென் எம் இப்போ ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரூ பிளாக்கில் இருக்கிறது ஒர்க் ஆகாது எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்கிறது தான் ஒர்க் ஆகும் எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என்ன அப்படின்றத ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிள் லிஃப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் இஸ் கிரேட்டர் தென் எம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் நடக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிற மாதிரி நான் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் செவன்டி செவன் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு ஸோ அப்போ என்னோட என்னோட வேல்யூ விட எம்மோட வேல்யூ தான் பெருசு எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் அப்படின்னு வந்துருக்கு அடுத்ததா இஃப் எல் எல்ஸ் இஃப் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நெஸ்டட் இஃப் நெஸ்டட் இஃப்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷனுக்கு உள்ளார இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நெஸ்டட் இஃப்க்கு இதுதான் சின்டாக்ஸு இஃப் கண்டிஷன் ஒன்று ட்ரூ ஆச்சுன்னா உள்ளே இருக்க கண்டிஷன் ட்ரூ ரன் ஆகும் அதில் கண்டிஷன் டூ வந்து ஃபா ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்குள்ளார இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ரன் ஆகும் அப்படி இல்லைனா அதுக்குள்ளவே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து ரன் ஆகும் இதெல்லாம் எப்போனா கண்டிஷன் ஒன் ட்ரூவாக இருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிஷன் ஒன்று ஃபால்ஸாக ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டூ டூ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன்னே ஆக போகிறதில்ல எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்கிற இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அப்போது ஒரு இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளார இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் வந்து இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆக போகுது இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து நெஸ்டட் இஃப் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ கூடவே நான் வந்து கே அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் அதுக்கும் நம்ம வந்து ரன் டைமில் இன்புட்டாக கெட் பண்ணிடலாம் இப்போ முன்னாடி கேஸில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மக்கிட்ட மூணு வேரியபிள்ஸ் வந்து இருக்கு என்னு எம்மு கே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ரெண்டு வேரியபிளை தான் இப்போ நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னும் போது நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள் என் எம் இது ரெண்டுத்தை மட்டும் கம்பைன் பண்ணுறோம் இப்போ கேவியும் கூட சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி செக் பண்ணணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேரியபிளை செக் பண்ணும்போது எந்த வேரியபிளோட வேல்யூ பெருசாக வருதோ கிரேட்டராக வருதோ அந்த வேரியபிளை எடுத்துகிட்டு வந்து கே கூட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இங்கே செட் பண்ண போகிறோம் இஃப் என் கிரேட்டர் தென் எம் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ தான் பெருசு அப்போது உள்ளார நெஸ்டட் இஃப் வந்து என்ன அடிக்கிறோம் அப்படின்னா என் கிரேட்டர் தென் கே அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்பயும் எந்த கிரேட்டர் அப்படின்னா நம்ம வந்து உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என் இஸ் கிரேட்டர் தென் எம் கம கே அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இல்லை ஒருவேளை என் கிரேட்டர் தென் எம் என்னோட வேல்யூ எம்மை விட பெருசாக இருக்கு பட் கேவை விட கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா இங்கே இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து உள்ள இருக்க இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்போ அதுக்குள்ளார இருக்கிற எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்போ கே கே இஸ் கிரேட்டர் தென் என் கம கே அப்படின்னு ஒர்க் ஆகும் இது எல்லாமே எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ எம்மை விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன எடுத்துகிட்டு போய் கே கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்க நெஸ்ட் இஃப்ல ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இதே இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என் கிரேட்டர் தென் எம் ஃபால் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா எம்மோட வேல்யூ தான் பெருசுன்னு அர்த்தம் அப்போ எல்ஸ் பிளாக்கில் நம்ம எண்ணுக்கு செட் பண்ண மாதிரியே இங்கே எம் கிரேட்டர் தென் கே அப்படின்னு நம்ம வந்து இஃப் கண்டிஷன் செட் பண்ணணும் எம் கிரேட்டர் தென் கே ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எம் இஸ் கிரே
இதுக்கான அவுட் புட் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தரேன் இப்போ என்னோட வேல்யூ டுவெல்லு எம்மோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் கேவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நமக்கே தெரியும் எது பெரிய வேல்யூ அப்படின்ட்டு எம்மு தான் வந்து பெருசு தேர்ட்டி ஃபோரு ஸோ எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் கம கே அப்படின்னு வருது இப்போ வேறு எதாவது இன்புட் வந்து கொடுக்கலாம் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ என்னோட வேல்யூ தான் பெருசு ஸோ என் இஸ் கிரேட்டர் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி கொடுத்தாலுமே இந்த நெஸ்டிஃபில் மூணு வேரியபிளையும் கம்பேர் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எல்ஸ் இஃப் இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்தடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அது ட்ரூ வந்ததுன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது அந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க எல்ஸ் இஃப் அப்படின்னு போட்டு அடுத்த கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க அது ட்ரூ வந்ததுன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் எந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூ இல்லைன்னும் போது தான் எல்ஸ் அப்படின்ற பிளாக் வந்து அதுக்கான இன்வேலிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மார்க்ஸ் வந்து ஒரு மூணு மார்க் வந்து கெட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் டோட்டலில் கேல்குலேட் பண்ணுறது டோட்டல்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் ஆவரேஜ் வந்து ஃப்ளோட்டில் நம்ம வந்து கெட் பண்ணிக்கிறது ஏ விஜின் ஷார்டனாக கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ கிளே ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு மார்க்ஸை மட்டும் இப்போ ரன் டைமில் நம்ம வந்து கெட் பண்ணலாம் என்டர் த மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் என்டர் த மார்க்ஸ் ஸ்கேனஃப்ல பர்சன்டேஜ் டி த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுட்டு ஆம்ப்ரசன்ட் எம் ஒன் கமா ஆம்ப்ரசன்ட் எம் டூ கமா ஆம்ப்ரசன்ட் எம் த்ரீ அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஏவிஜி ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிவைடட் த்ரீ ஏன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்குது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸு இப்போ அந்த ஆவரேஜை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிரேட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் ஏவிஜி இஸ் ஐ மீன் ஆவரேஜ் இஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லைன்னா எயிட்டியை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏ கிரேட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் உள்ளே வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஏ கிரேட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிப்போம் அடுத்தது எல்ஸ் இஃப் ஒரு வேலை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து நம்ம கொடுக்க போகிற கண்டிஷன் எல்ஸ் இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன்டி செவன்டிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் எஃப்பில் பி கிரேட் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஏதாச்சும் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் தான் ட்ரூ ஆக போகுது ஒரு எந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுதோ அந்த இஃப் கண்டிஷன் உள்ளார இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகிட்டு மற்ற எல்லாமே பிரேக் ஆகிடும் எதுவுமே வேறு எதுவுமே ரன் ஆக போகிறது கிடையாது இதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ்டிக்கு மேலே ஃபிஃப்டி எல்லாத்துக்கும் செட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா சி கிரேட்டு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா D grade, A, B, G. 40 key male are in the shop, you know, E grade. Up to here, no. F 
ஃபெயில் மேலே இருக்க எந்த கண்டிஷனுமே ட்ரூ இல்லைன்னும் போது கடைசியாக ஃபெயில் அப்படின்றது ரன் ஆக போகுது இப்போ இதுக்கான அவுட் புட் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல நான் மூணு மார்க் கொடுக்கணும் சிக்ஸ்டி செவன் எயிட்டி நைன் செவன்டி எயிட் ஆட் பண்ண டோட்டல் பண்ணி ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா பி கிரேட் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதுதான் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் லேடருக்கான ப்ரோக்ராம் அடுத்த நான் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சுவிட்ச் கேஸ் ஆர் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சுவிட்ச் கேஸ் ஆர் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூசர் தான் வந்து சாய்ஸஸ் அங்கே நிறைய கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எது ரன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சாய்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் என்னது அப்படின்னா சுவிட்ச் கேஸ் ஆர் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் லேபிள் ஒன் லேபிள் டூ எல்லாமே நம்பர் வந்து ஓனாக வந்து நேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு சாய்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த லேபிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லேபிள் ஒன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்று இல்லை இல்லை லெட்டரு அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இல்லை கேரக்டர்ஸ் எது வேணுமோ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒவ்வொரு கேஸ்லேயுமே அந்த பிரேக் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற சாய்ஸு ரன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே கீழே ரன் ஆகக்கூடாது என்டையராக இந்த பிளாக் விட்டு வெளியில் வரணும் அதுக்காக தான் இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ கடைசியாக டிஃபால்ட் கேஸ் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேலை சாய்ஸை வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா இந்த டிஃபால்ட் கேஸில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இவ் சாய்ஸ் இஸ் இன்வேலிட் அப்படி இல்லைன்னா சாய்ஸ் இஸ் ராங் ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சாய்ஸ் வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா அதை செட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஏ ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்டர் யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறேன் இதில் சின்ற வேரியபிள் தான் நம்ம சாய்ஸ்க்காக எடுத்திருக்கோம் ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் அடிஷன் சப்ரெக்ட் இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு வேரியபிள் இருக்க வேல்யூஸ்க்கு அடிஷன் பண்ணுற மாதிரியும் சப்ரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம வந்து இப்போ கண்டிஷன் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒன் அப்படின்னு நான் சாய்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் யூசர் வந்து ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வரப்போகுதுன்னா அடிஷன் ஆக போகுது A plus B. A ஏட வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஆட் ஆகி இங்கே நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது அடுத்து கேஸ் டூ டூ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து கொடுத்துருந்தாங்க யூசர் அப்படின்னா சப்ரக்ஷன் ஒர்க் ஆக போகுது சப்ரக்ட் ஏ மைனஸ் பி அப்புறம் பிரேக்கு அடுத்தது கேஸ் த்ரீ வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் இன்டு பி பிரேக் ஸோ ஃபைனலி இந்த மூணு சாய்ஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஒன்று டூ த்ரீ இதுக்கு பதிலாக வேறு எதாவது நம்பர்ஸோ இல்லை கேரக்டரோ யூசர் வந்து கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னா Your choice is wrong. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இங்கே டிஃபால்ட்டில் வந்து கொடுக்குறோம் 
ஸோ எல்லா கேஸ்லேயுமே பிரேக்குன்றது வரும் பிரேக் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா எந்த கேஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கேஸில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ நம்ம வந்து யூசர் கொடுக்குறாங்கன்னா டூவில் இருக்க சப்ராக்ட் டேரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அது ஒர்க் ஆகிட்ட உடனே பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த என்டையர் சுவிட்ச் கேஸ் லூப்பை விட்டு வெளியில் கொண்டு போயிடும் எக்ஸிக்யூஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் சாய்ஸ் வந்து த்ரீ கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேல்யூ வந்து கிடச்சிருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்திருக்கு இதே நான் ஒன்று ஒன் கொடுக்குறேன் ஆட் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் டூ கொடுக்குறேன் சப்ராக்ட் ஆகும் அண்டு ஒன் டூ த்ரீக்கு பால வேறு எதாவது நம்பர் தரேன் யோர் சாய்ஸ் இஸ் ராங் அப்படின்னு வரும் யோர் சாய்ஸ் இஸ் ராங் என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் அப்படின்ற ஐக்கானை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக அப்டேட்டில் காமிக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் தம் செல்வன் சைனிங் ஆஃப் வாய்ஸ